அனைத்து சாப்பாட்டு பிரியர்களுக்கும் அனைத்து சாப்பாடு ராமர்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து மட்டன் லெக் பீஸ் மட்டன் லெக் பீஸ் தானே மட்டன் இல்லை இது சிக்கன் லெக் பீஸ் இவ்வளோ பெருசு எப்படி சிக்கன் லெக் பீஸ் வரும் இது கோழி கொஞ்சம் நாட்டுக்கோழியிலே பெரிய ரகம் கோழி இது நாட்டுக்கோழியில் கொஞ்சம் பெரிய ரகம் சரி ஓகே ரெண்டு லெக் பீஸ் இருக்குது சிக்கன் கன் பிரியாணி இன்னைக்கு கன் மாதிரி இருக்கும் பாருங்க ஆமாம் துப்பாக்கி டொட்டு டொட்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குதா தொடரதான் <laughs> 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 இன்னைக்கு சிக்கன் கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் கடலெண்ணெய் கொஞ்சம் சோம்பு இந்த ஸ்டார் சோம்பு மூணு பட்டை ஒரு எட்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் பெரிய வெங்காயம் நல்லா கிளறி விட்டு வெங்காயம் பொன்னரமாக வேகட்டும் வெங்காயம் நல்லா வந்துருச்சு இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி கூட உப்பு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா தக்காளி நல்லா வேகும் வெங்காயம் தக்காளி வேகும் போதே உப்பு மஞ்சள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்துடும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தயிர் பிரியாணி மசாலா மிளகாய் தூள் பிரியாணி கலராக ஆக்கிறாரு காஷ்மீர் சில்லி போ சிக்கன் கன் கோழினுடைய தொடைய நாட்டு கோழித்தோட நீங்கள் ரெண்டு தோட போட போகிறேன் கூட கொஞ்சம் கறி எல்லா கறியும் சேர்த்து ஒரு கிலோ இருக்கும் ரெண்டு துறையா சிக்கன் கன் பிரியாணி கறி ஸ்பைசியா காஷ்மீர் சில்லி போட்டனால நல்லா சிகப்பாக வந்துருக்கு கலராக வரும் கொஞ்சம் மல்லி இலை கொத்த மல்லி எலுமிச்சை மலை காரு கறி நல்லா கிளறி விட்டு தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் வேகணும் ஏன்னா நாட்டுக்கோழி ஒரு எண்பது சதவீதம் வெந்துடணும் சுத்தமாக அரிசி போட்டு வச்சாதான் பிரியாணி கரெக்டாக இருக்கும் கறி நல்லா உள்ள வந்துச்சு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கலர் விட்டு மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் கறி நல்லா வந்துடுச்சு அரிசி போட்டுக்கலாம் அரிசி வந்து எங்கள் வீட்டு அரிசியை போடுறேன் சரியாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு மூடி தம்ம வச்சுக்கலாம் தட்டு வச்சு வச்சுக்கலாம் பிரியாணி நல்லா வந்துருக்குது கன் பிரியாணி கன் ரெடி ஆயிடுச்சா ரெடியாப்பா மேலே அப்படி லைட்டாக மல்லியில் தூவிக்கலாம்
பிரியாணி சாப்பிடுவோம் புது சூடா இருக்குதா மேம் முட்டை எடுத்து பாதி பாதியே கொட்டிங்க செம்பு செம்பு நீ கடிச்சு சாப்பிடுது ஆனா செம்ம சூடா இருக்குது பிரியாணி நல்லா இருக்கு தயிர் எல்லாமே நல்லா இருக்கு பிரியாணி எதுவும் பீஸ் பீஸா நிறைய இருக்கு மாட்டேங்குது ஒரு வாய் பிரியாணி கொஞ்சம் முட்டை கடிச்சு சாப்பிட்டாடா பிரியாணி சூப்பரா இருக்கு உப்பு காரணம் உடம்பெல்லாம் தங்க நிறம் தலையில பச்சை கிரீடம் அது என்ன ஆமா அதாவது உடம்பெல்லாம் தங்க நிறம் தலையில பச்சை கிரீடம் மறக்காம கீழே அப்படி வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க போன வீடியோக்கான வீடுகதையான பதில் வந்து அப்பா கடைசியாக சொல்லுவாங்க அப்படி நடுவோட இந்த எலும்பு தான் பயமாக இருக்கு பேர் எலும்பு பேர் இது தயிர் ஊற்றிக்கல நினைக்கிறேன் மழை தயிர் எல்லாமே முடிச்சிருவீங்க தயிர் இந்த ஊட்டி
விடுகதை மிஸ் பண்ணீங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அப்பா சொன்னாங்க வீடியோ பா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும் அதேமாதிரி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் வந்து மெதுவாக சாப்பிட்றான் இந்த எலும்பு தான் காரணம் அப்படின்னு விட பயமாக இருக்குது டக்குன்னு ஏற்றிச்சுன்னா அது இந்த எலும்பு இப்படி கூடு போட்டு லைட்டாக ரெண்டு தட்டு தட்டினாங்க ஏன்னா இறங்கல கறி அன்னைக்கு வெட்டும் போது வெட்ட முடியாது இது பிராயலரை தட்டி அழகாக வெட்டி முடிச்சுட்டாங்க இது வெட்டுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு மீன் பிரியாணி சாப்பிட மாதிரி ஆகிப்போச்சு எப்படி மீன் பிரியாணி அதுதான் முன் நிறைய இருக்கும்ல முடிச்சா ஓ இது லெக் பீஸ் இருக்கு கன்று இருக்குது அப்படி ஆ ஒரு கன்று இருக்கா எனக்கு இந்த ரெண்டு மட்டன் லெக் பீஸ் இல்லை சார் சிக்கன் லெக் பீஸ் என்ன பீஸ் மட்டன் மட்டன் நான் வருது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து இருந்தது ரெண்டு கோழி சாப்பிட்ற அளவுக்கு ரேட் ஆகிடுச்சா இல்லை பொறுமையாக தான் நீங்கள் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி சாப்பிட்றோம் ஆமாம் நீங்கள் பொறுமையாக சாப்பிட்லாம் பண்ணி சாப்பிட்டேன் இல்லை இருபத்தி ஒன்று சாச்சு இல்லை நிறைய பேர் சாப்பிடும் போது பொறுமையாக சாப்பிட சொல்லி தான் கேட்குறாங்க நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதனால் நான் நீங்கள் பொறுமையாக சாப்பிட்டேன் அடுத்த தடவை வந்து என்ன பண்ணுறேன் குமிச்சி வச்சு ஒரு டார்கெட் பத்து நிமிஷம் எட்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு சாப்பிட்றேன் சரி போன தினம் வந்து புவிலே பிறந்து நாவிலே கலந்து விருந்து மாவான் மருந்து மாவான் ஒரு விடுதலை சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு நிறைய பேர் பதில் சொல்லியிருந்தீங்க பதில் சொல்ல அனைவருக்கும் நன்றி அது வந்து என்னன்னாக்க தேன் அந்த தேன் வந்து இப்போ நான் கூட விருந்துக்கு சாப்பிட்றேன் அதுவும் சாப்பிட்லாம் மருந்துலேயும் கலந்து சாப்பிட்லாம் அதனால் தேன் தான் அது பதில் அதே மாதிரி அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த தேன் கலந்த மருந்து வெகு விரைவில் உங்களிடம் வந்து அடைய போகிறது அதை நாங்கள் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சிக்கன் கன் பிரியாணி செம சூப்பராக இருந்தது நான் தயிர் கூட கலந்து இல்லை சாப்பிட்டேன் நல்லா இருந்தது அதனால தான் கொஞ்சம் பொறுமையாக சாப்பிட்டேன் அந்த ருசி ரசித்து சாப்பிட முடிஞ்சதுக்காக அதனால தான் இருபது ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இல்லைனா பதிமூணு நிமிஷம் பன்னெண்டு நிமிஷம் அடிக்கிறது டக் டக்னு மறுபடி நீங்களும் இதுமாதிரி கன் பிரியாணி செஞ்சு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு லெக் பீஸ் கொடுத்து அப்படி கடிச்சு சாப்பிட்டு சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்குது பெருமையாக இருக்குது அரிசி என்னது வேறு அரிசி நீங்களும் நல்ல அரிசியை வாங்கி செஞ்சு செய்யணுங்க இன்ஸ்டாகிராமில் ஒர்ச்சிலியன் எஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது ஃபாலோ பண்ணிங்க புது அக்கௌண்ட் ஃபாலோ போய் ஓப்பன் பண்ணுறது இன்ஸ்டாகிராம்னு அடிக்கடி சின்ன சின்ன வீடியோ போடுவோம் அது வந்து டிக்டாக்கு போயில் தானே டிக்டாக் அதேமாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் வீடியோ வருது அது பாருங்கள் யூடியூப் எப்பயும் போல் வழக்கமாக வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை தவறாமல் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சாப்பாட்டு ராமன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சாப்பாட்டு ராமன் பாய் பாய் இன்றைக்கான வீடியோட விடுகதை வீடியோ நடுவில் இருக்குது மிஸ் பண்ணிங்க கரெக்டாக போய் பார்த்துக்கங்க நன்றி